，怎么放在一起就跟提灯书一样？你说的是他吧？他怎么好意思啊？这是干啥？哎，有什么话不能好好说吗？我们又没说你。对啊，那你们指指点点的，肯定没说什么好话吧？你还不知道啊？你们寝室呀、啊，有一个小偷。你们是说我吗？嗯，不是我说的，你自己讲的。我偷什么了？偷了什么？你心里应该比我们清楚吧？你们有什么证据说他是小偷？不是我说的，是严三的石猴说的。石猴是哪根葱啊？我们宿舍事我都不知道，他会知道？石猴是照顾的男朋友啊。照顾有男朋友了？一个寝室的都不知道。看样子，你们宿舍的事儿，你的确是不知道。嗯，赵顾，是你告诉别人陈明是小偷的，是我说的。你有什么证据？罗斯也丢东西了。那些都不值钱的照顾，这一定是误会。有什么我回去说。罗斯，咱把话说清楚。赵顾，陈明不就是不小心拆了一个你的快递吗？你至于小心眼记到现在吗？这跟快递没关系。陈明仁，我说了，你可别后悔。就现在说，谁怕谁啊？陈明仁根本就不是这种人。陈明仁，你敢发誓你没拿过我东西吗？赵顾，你过分了啊！有事儿说事儿，你凭什么让陈明仁发誓？还有你跟那个什么石猴的破事儿。要不是陈明人不让我说，早就全校都知道了。陈明人，你告诉他，你根本没拿过他东西，对不对？我相信陈明人，他不可能偷拿别人东西。先借用一下。照顾，我们能不能回去再说？行。有什么话不能在这儿讲，还非得回去再说？心虚呗。看来这事儿八成是真的。陈明仁，你别走啊！你倒是跟他们说清楚啊！陈明仁，你就别再问了。什么情况？中尉，你替陈明仁说话。陈明仁居然连中尉都好，狗急跳墙了吧？人家对他那么好，当驴肝肺了。哎呀，这。陈明仁拿我东西的事儿，是不是你说出去的？是啊，不是你告诉我的吗？那也是我们宿舍的事儿。轮不到外人插嘴。哎，照顾。照顾。对不起，我的确借用了你的卫生巾。本来我是买了新的，准备还的，结果丢了。后来我就给忘了。一包卫生巾而已，也太小题大做了吧？这个借口也太烂。我真的没有骗你。有证据吗？嗯，没有。购物小票。丢了。我只信凭证据说话。照顾，算了吧。一包卫生巾而已，要是忘了也正常啊。我真的买了。陈明人说买了就是买了，他说丢了就是丢了，一包卫生巾而已，难道人家捡到人家还你一包卫生巾啊？你包给陈明人。包家伙，没想到你这么变态。我知道那包卫生巾在哪儿了。有个干
拿来。什么？卫生巾。你，你，你那个来了，我又没有，你也不该找我要呀。你个礼物嘛，想什么呢你？我问你，陈明仁的卫生巾是不是你拿走的？你别血口喷人，我那是捡。一个意思，你知不知道那包卫生巾是陈明仁买来还给照顾的？现在陈明被冤枉是小偷，你得无缘主证明他清白。我早认了，那你再买包去。多少钱？我给你。我让你自己去买。我？我不去。你们女生之间的事自己解决。来，八哥，你今天不去，你就别想走。哎哎，我我我跟你去，你你先放手。你敢做不敢当，算什么呀？这个许喵喵真是的，有没有搞错啊？我一个大男人让我去买那个东西，陈明仁跟照顾的事儿？可不嘛，前几天我在超市遇到陈明仁，他落了一包那个东西，想着说好心帮他还回去，结果被许喵喵当成了变态，现在又让我去买，说非得我亲自买了还回去，才能洗清陈明仁的冤屈。你说说，这都什么事啊？无语了。哎，解铃还需系铃人，别把误会闹大了，影响咱们班级团结。再说，月底优秀班级评选的结果就要出来了，咱们班可是系里唯一一个入选的。而且啊，你被许喵喵盯上，他还能放过你？老家伙，你敢做不敢当，算什么呀？这要不是为了班级荣誉，没事儿。学校超市里面都有监控，你把视频一起发给许荣苗，你看他还能说什么？哎，包家国，你别跟他们说是我说的。白虎，这么巧啊？买什么呢？没什么，就是些有的没的。明天下午全系班长大会记得参加，没问题啊。开始，一共六十班。啊，哪个？哪个？你买了，你回去再看吧。现在知道要面子了，要不是你拿了陈明的卫生巾，他也不至于被冤枉是小偷。我再强调一遍，是捡。还有，我把超市监控视频发你微信了，你看就知道。所以你怎么说？总之，监控不过是你应该的。要不是你当初误会我是流氓，为什么你我早还他了？不是误会，是事实。干嘛？我果然没有看错，你就是个流氓！我我这我也不知道哪来的呀。嗯、超市监控你也看了，现在真相大白了吧？冤枉好人。还有呢？还有什么？我手表呢？表？什么手表？拿这个可以说是意外。那偷表呢？我没拿你手表，那我表去哪儿了？你表不见了，我怎么知道？你，见。照顾我，照顾宿舍宿舍吗？我是。啊，照顾那个女生宿舍的小偷抓到了，保卫处让你领手表去。照顾，你没证据乱冤枉人啊！照顾，这次是有点过了。照顾，别叫他
，之前那么厉害，现在怎么怂了？我相信陈明仁，他不可能偷拿别人东西。陈明仁，你就别再问了。我刚才对中尉是不是有点过分了？中尉怎么想我是不知道，不过要是有人那么当众凶我，我肯定一辈子都不会理他。这么严重？你觉得呢？我倒觉得，中尉对陈明仁好像有点不一样。哪有什么不一样啊？中尉应该就是看在陈明仁给他画海报的份上，想听他说几句话。中尉不像是个爱管闲事的人，但他为什么偏偏对陈明仁挺身而出呢？要不是刚才你对他大吼啊，说不定下一秒中尉就会拉起陈明仁的小手，在众目睽睽之下走出教室。嗯，做梦，作死，醒醒吧你。陈明仁，刚才冤枉你的事儿，是我不对，我向你道歉。我看你老买这个，照顾。我喜欢吃麻辣味的。好了好了，都是一个寝室，一家人，有什么隔夜仇啊？这说清了，真相大白不就好了？等等，什么真相大白啊？照顾，你应该在班级群里说清楚，小偷已经抓到了，你误会陈明仁了。至于陈明仁用了你几片卫生间，你自己看着办，不嫌丢人你就说。我会说清楚的，你知道就。好了，小偷已经抓到了，陈明仁是清白的，是我误会陈明仁了，我在这里向他道歉。哎，看群看群，我早就说了，陈明仁根本就不是这种人。皆大欢喜，睡觉。除非他主动认错。中尉，你别生气嘛。只要你不生气，我做什么都可以。我已经把点赞我朋友圈那个男孩给删了。好啦，别生气了嘛。这太肉麻了。陈明仁，帮我抢回优惠券。哄哄也行。虽然有点敷衍，但看在你诚恳的份上。
肯定不成问题。关键时刻，家族居然是挺管用的。同学，你已经吃了十分钟了，你到底加不加我们吃啊？我再考虑考虑。加入篮球社，给我拿张表。好嘞，好，谢谢。师哥，麻烦给我一张报名表。不好意思，师妹，我们不收女生。我帮我朋友报。好，给。嗯、中尉，你太适合篮球队了。你吃饭了没有？要不我请你吃饭吧？你想吃啥？食堂的烤鱼还是麻辣香锅？这样，我请你搓炖好的，咱们出去吃，想吃什么随你挑。挺好了，好。莫生气哥，看没看呀？莫生气，怎么还生气？陈明，你才来啊！我帮黄小月报名去了。黄小月自己不会走路啊，让你给抛。怎么了？这是？老徐哥，一场大战，一柱起。都说好一起来，照顾又跑哪儿去？我刚刚在群里给他发过消息了，应该很快就到。没事儿，咱不用等他，先去。这不照顾吗？恭喜你正式成为我们英语社的一员。I hope we can have fun together. Thank you, but I'm not interested in making friends. 哎，照顾，啊，不是说好一起来吗？你怎么一个人先来了？英语社团名额有限。等你们一起，恐怕我要加入泰语社团。那你应该告诉我们一声啊！哦，你不会怕我们给你抢吧？你们没有那么高的追求，我没什么好怕的。哎，哎你，咱们赶紧去看看别的社团吧。山之社，刚好帮忙，这条围巾。嗯、照顾说的真没错。他确实没什么追求。陈明，你打算报哪个社团？我想加入拉拉队社。陈明远，整个六零八就只有你跟我志同道合。你也想加入拉拉队社？啊？不是我想加入拉拉队，是拉拉队需要我。<笑><笑>感谢各位同学对拉拉队的支持。由于报名人数过多，我们拉拉队的报名已经结束了。大家明年再战吧。结束了？你不是也要报拉拉队社？嗯，不要。看我的。没有名额了，明年再来吧。师姐你好，我是许喵喵。所以呢？难道我不值得一个额外的名额吗？你是想让我给你通融通融？不行，给你通融了，别人怎么办？想进拉拉队，要么等明年，要么就等人退出
，等替补名额。其实你这人咋这么死板？怎么说话的？我我，你要算了算了，这个报名表给你。我也不是特别想进拉拉队，我身体不协调，走路都顺拐。不行，怎么了？这，哎，嗯，没没什么。你们想参加拉拉队吧？也不是。等我一会儿啊。静泽，这么热心啊、哦！你的追求者之一吧？不是，我高中师哥。看来肯定是了。我跟拉拉队的师姐说了。他们说，只能再给一个名额，一个刚好，我们已经有一个了。那行，下午两点半在体育馆复试，别迟到了啊。嗯，谢谢，加油。嗯，不错，你想进拉拉队，不会是为了他吧？<笑>那你呢？我，你是为了黄小月吧？我才不是为了他，那是谁呀、啊？咱班会打篮球的就中为了黄小月。那是中卫啊，那也赶紧走吧。中卫还活着啊，中卫还活着。接下来，陈明仁，你可以的，上好了，下一个，许喵喵，到，加油董丽丽，到。树杈怎么还下不去？嗯，你觉得那个傅甜甜怎么样？马马虎虎呗。那你觉得你能通过吗？今天发挥一般。没事。咱们下次还有机会的，但是进个拉拉队足够。呃，如果，我是说如果，啊，要是没通过的话，没有如果，成员，咱们不成功，变成人。接下来宣布最终结果：魏如萱淘汰，归你通过，许喵喵。干嘛呀？刚才的选拔实在太平常了，不能展现你的水平。咱们给教练展示一下真正的实力，表现好的话。
思维绝对非你莫属。录取了，谢谢教练。啊？教练，什么情况？刚我们那个是团体表演。再说，就算是录取一个，那也是许喵喵啊。实不相瞒呐、啊，就他那水平，我要爬录取进来了，我自己饭碗都不跑了呀。哎，你就不一样了，你是我们现在拉拉队最缺的。这么精神才啊！我不是我，许明芳进拉拉队，我就进，不然我就退出。啊，你的意思是说，买一赠一？你这么为难我呢？我只是觉得赠他。这还有。恭喜许喵喵同学，欢迎加入拉拉队。啊，满意送一，满意送一。啊，呵呵，没事儿，以后就是队友了，你有姐照顾着你，是。教练，既然我也是咱们拉拉队的一员，有些话我就得必须说了。嗯，我觉得呀，咱们队的队服啊太丑。我建议找一个专业的设计师为我们设计一套全新的那。那个许喵喵，我们就不打扰教练了，别打扰教练了，是不是教练啊？喵，你带我来这干嘛？今天篮球队招新第一场球赛，那中卫和黄晓月也会参加吗？会啊。你想干嘛？那个。黄晓月从小打球就没有女生给她加过油，身为她的好兄弟，我得给她撑场子，够义气，走！加油！加油！走位啊，注意走位！注意，快快快！是。好球！漂亮！注意跑位，注意跑位，黄小月，漂亮！注意集中，注意集中！回防，回防，回防！不是吧？这没头撞也喝彩，不成喝倒彩了你懂什么？那是因为中卫往这边看了。快攻！快下，快下！好的，好的，住手，稳住，漂亮！漂亮！来回防，回防，回防！注意力集中，注意力集中！成年人，我刚听说过一个理论：一个男人成功之后，下意识看向的方向，就是他最爱的人出现的方向。
行。哎，有水吗？有有有，来，来一瓶。陈明，我一会儿有点事儿，你自己先回去啊。哎，没没，等等，嗯，你能再给我一瓶水吗？不用了，我有了，谢谢。啊，中尉，那个谁？哎，都跟你说多少次了，我只喝牛奶的，下不为例啊。哎，你慢点喝。老爷，哎，到。上半场表现不错啊，虽然你这投篮确实差点意思，但是防守积极，传球准确，有大局观。基本具备了一位合格组织后卫的潜力。谢谢教练。来，咱们登记一下资料啊。嗯。呃，体重，六十二，身高，一七八，一七八。嗯。教练，那个，我一八八。嗯。王爷，到底多高？齐教练。我一七五，不信不信你问他。黄小月，你一七二，你就承认了吧。你才一七二呢，我一七五。得了吧，他从高中的时候开始就是一七二，没长过个儿了。你记得体测的时候，你哭着喊着非要老师身高给你填一七五，不然你就赖在地上不起来不？教练，你别听他胡说啊。你站在中尉旁边，整整差了那么一大截，都有大半个头了吧？沉迷人，给我闭嘴！哎，我说的不都是实话吗？你怎么就不愿意直面自己的真实身高呢？你忘了，高中的时候，你差点就被选进国家青年队了，就是因为身高要求没进去。国家青年队。对呀、啊，国青队教练当时一眼就看中他了，觉得他是个百年难遇的可造之才。可惜啊。国青队身高要求是硬性指标，最后只能含泪舍弃这名爱将。哎，过去的事情不必再提。啊、没关系，黄小月。呃，国青队没有你呢，是国青队的损失和遗憾。但是我不能让这种悲剧再发生。虽然你这个身高呢，确实是个劣势，但是我觉得你团队意识比较不错，传球也好，我可以破例让你加入小队。真的，谢谢教练。我一定努力给我们队争光的。啊，对了，他刚才说的不严谨，我身高其实是一七二点五。啊，没有，你两米左。长得高了不起。哎，教练，我还有几个问题问问你，你慢点走。这一七二和一八八的观感上还是差很多的。钟哥，你说是不是？是。可惜啊，我没有进国青队的实力啊。你要是想进，那还有他们的份儿。哎，你不还在生我的气吧？我不是都道过歉了？那你知道你错哪儿了吗？知道知道，我不应该当众吼你。<笑>不是因为吼了他？啊，那就是因为没喝到水。我真的，我觉得我可太高。给你水，打球辛苦了。<笑>谢谢啊。许喵喵最近每次都来看你打球，你是不是在追他呀？怎么可能？他这两天是总来找我，但我们俩就是朋友，他不是我喜欢的人。好吧，你是不是吃醋？小卖部扛过来的，你放开了放，管够了。不忘给我打电话，我送我上门。
中外，那这水你还要吗？你说呢？有人来讨论一下控球后卫黄晓月吗？打得这么烂，是怎么进的？肖兰球队好几次失误都是他导致的，拖了我们家中卫哥哥的后腿。就是，而且关键还长得那么矮。现在篮球队招人都没有身高要求的吗？黄晓月，你不来吗？别管他，我们开始。两瓶。四平七平，看来我赢了，就一平。一米八八了不起，能投进球了不起，还不是当不了控球后卫。那就让你勉强再尝一尝我这一星期没洗的袜子，是什么味道？怎么这么高兴啊？我把中卫给哄好了，哄好了？怎么哄的？他打球，我给他送水，可不就哄好了吗？我，中卫这么豪横的一个人，你一瓶水就哄好了？你不懂，我送的水那么大。哎，对了，许喵喵呢？他不是给你起的吗？他有事，先走了。哦。我都没闻到。诸位，你放开我！不过给我打电话，我送回上门。这水有什么特别之处吗？看不出来吗？看不出来。算了，说了你们不会懂。哎，你们说，这失恋是一种什么感受呀？班长，你不会没失恋过吧？没有。那你不会没谈过恋爱吧？这怎么会啊？我当然谈过啊，还不少。那你谈过恋爱，那你就肯定失恋过，有开始就有结束，中卫也不能例外。中卫，你失过恋吗？没有。你不会也没谈过恋爱，没分手过吧？我谈过，也分过，但只要对方还喜欢你，就谈不上是分手，更算不上是失恋。切，没失过恋的人生都是不完整的。凭我的经验，这失恋的人啊，多半都会去买醉。黄小月，你好，非主流啊！这年头谁失恋还买醉啊？幼稚！月，你回来啦？嗯。你喝酒啦？嗯。今天开心。哼、嗯，张明然，问题很严重啊！他这怎么了？不知道啊。看着架势，不会失恋了吧？不可能，都还没开始呢，哪有机会失恋？什么没开始啊？张明然，你是不是知道些什么？倒是有一个男生，不过一看就是那个男生在追喵喵啊。
。妖怪可是绣花，啥没几点？只有他让别人失恋的，他怎么可能失恋？说不定是家里的事。可苗苗看起来家庭挺和睦的，应该不存在家庭问题。我在书上看到过，人会因为天气、环境等客观因素的影响，陷入负面情绪，对生活失去信心。这个时候就需要正面、积极的原谅。那么领导，比如。带他去做一些他平时喜欢做的事情，或者帮他去实现一些一直努力为之奋斗的目标，重燃他对生活的信心。你们说心情不好的时候，干点什么能开心、啊？喵喵，明天拉拉队排练，你可是 C 位哦。嗯。又请假。过几天我们就要赢下篮球比赛了。如果训练对他来说那么为难的话，那就别来了，我换个人就行了。他的位置。换人？你别想着给他求情了、啊。那把我也换了吧。也行。不过呢，我听说你俩借口拉队的比赛，逃了不少课，还有两门考试。如果现在你退出，那我就转告你们科任老师，你落下的课和考试全都给补上。这么卑鄙、啊？你说什么？啊。我说，哎呀，娇娇，我跟你开玩笑的。我也跟你开玩笑的啊，赶紧训练。那许喵喵，让他下次别迟到。报上完成任务。自由落山，十分钟后开始训练。好好大哥，哎呦，中尉，你可算是来了！你这信息不回，电话不接，我以为你扔下我们跑路了呢。前两天不是太忙了吗？轩辕大使不都竞选完了吗？那还有篮球队选拔呢？你们大学怎么那么多课外活动啊？先别说这些了，你赶紧看看吧，第一季度的消费数据已经出来了。这么惨啊？那是惨吗？是惨不忍睹。从销售数据上来看，消费者好像对什么自发热手办根本不感冒，而且自发热材料造价又很昂贵，咱们在价格方面根本没有什么优势。所以我考虑，是不是应该取消使用自发热材料，更多的从设计上下文章？不行，我们陪伴方最大的卖点就是自发热材料，一旦取消了，跟其他手办有什么区别？可是眼下也没有别的办法呀、啊，市场反应说明了咱们的手办设计是有问题的。设计绝对没有问题，问题肯定是出在营销模式上。新的产品怎么能用旧的营销模式？我们的陪伴猫使用的是自发热材料，是为了让顾客能感受到我们陪伴猫的温暖。可是现在公司的营销模式只是把一个手办放在一个包装盒里拿出去卖，这样怎么让顾客能感受到我们陪伴猫的温暖？那你的意思是？开一家沉浸式体验店，开店需要资金，咱们哪儿来的钱呀、啊？我来解决。你去哪儿啊？找我吧。喵，你吃点儿。你最爱吃的红烧肉，陈明然。如果我是说，如果你发现你喜欢三年的人其实是个渣男，你会怎么办？我就骂他一顿，告诉他是他配不上我。删好友，拉黑电话，此生不复相见。都喜欢这么久了，哪那么容易说放下就放下？喵，我刚看到郑泽跟别的女生拉拉扯扯。哦，嗯。
你们都看到了。苗，郑泽他配不上你，你是校花，想要什么样的男人得不到。这种渣男，就让他待在垃圾堆里好了。陈明然，听你妈郑泽有种莫名其妙的解气是怎么回事？你继续。你看，他也就比黄小月高了那么一点点，长相嘛也就看得过去，眼睛有点小，嘴巴有点大，发际线还有点高。不出意外的话，以后肯定是个地中海，就连球技也要比中卫差远了。对，上次比赛投的那个三分球也太烂了吧？对对对，还有，你不觉得他有点太油腻了吗？走在路上动不动就。一赢球就，陈明远，你学到精髓了整体风格太过单一，不够灵动。重新设计一下人物形象。这个设计太过复杂，把他手上没用的都去一去。这风格和色调完全不搭，把冷色调换成暖色调吧。这个设计完美，这么完美。陈娇亮还是上不去啊，你觉得是哪儿出了问题啊？问题就出在营销模式上。如果我们能研究出一个全新的营销模式，让客人能够近距离体验自家热材质所带来的温暖，销量至少能翻二十倍。怎么样？现在打款。我可以勉为其难的帮你兼职第二项目组的主负责人，帮你把控项目走向。机不可失，事不再来，意下如何？哎，没钱。陈贵啊，我承认你说的有几分道理，但是呢，周以我们现行的公司销售模式不符。再者说，一旦为你开了这个口子，其他项目组也来问我申请资金，来操作自己的销售模式。那公司岂不乱了套了？我会研究出一套成功的销售模式，然后给公司提供经验。但是这是以后的事儿啊，谁又能说得准呢、啊？你不相信我？毕竟这是牵涉到公司的决策，还是得谨慎一点。我可不想等有一天公司倒闭了，我跟你父子俩露宿街头啊！哎，算了，随便吧。没有你，我自己也能办成。那钟伟，下次什么时候来帮我提意见呢？没空。哎呀，真记仇啊！怎么样，怎么样？你妈同意了吗？哎。照顾。到。王小月。到。钟伟。哦。钟伟跟我请过假，你们看看人家钟伟同学，请个假。课程照样不落下，所以说，哎、你们要多少多请假了学习，知道吗？他病了，病了，什么病？严重吗？三级我怎么样？抠门病。王宝顺，到。桌子上那么大一桶水，我想喝一点都不给。这么抠门，你说是不是病？马新磊，到。陈明仁，江聪，你怎么突然关心起中卫来了？赵俊玲，我就随便问问。我怕他不来，老是抽人提问。都不知道该戳谁，戳到我怎么办？陈英俊，到。许喵喵，许喵喵，这个许喵喵已经缺课三次了啊！你们谁记得提醒他一下，再缺席，学分可就不够用了啊！陈明然，
想事了，大家都去。血压呢？生病了，不舒服。好了，真是病了。真，不信你们照顾。今天我们学习照顾啊。导数在。听说许明芳生病了。首先了解一下。是的。的经济。啊，躺在床上看没营养的网络小说，又哭又笑的，病得不轻。函数 y 等于 f x 和导，则称 f x。为，傲气潮流买手店，对标当代喜欢潮玩的年轻人，主打陪伴系新锐手办，提供全方位无死角的沉浸式体验，宗旨是在于打造一个全新的陪伴宇宙。目前店铺选址已经在勘测中，第一批商品也即将要上线了，就等这个启动资金了。可算听到重点了，周伟，你这是啃老呀？投资，啃什么老啊！再说了，肯定你也不老。<笑>那这么好的项目能轮到我？你怎么不找你爸去？我跟我爸理念不合，没法跟他做生意。我们还是当父子吧，免得伤感情。那咱俩的感情呢？咱俩的感情还用说吗？你比我亲妈还亲，懂不懂？好。那你把钱打我卡上就行。恭喜啊，够吃第一大股东白冉小姐。走吧，走吧。那我就先撤了啊！白小姐，刚刚那位是您弟弟吗？好帅啊！我儿子。老公，不许动！我来。给你煮了你最喜欢的咖啡，你先休息会儿，马上就好。等一下，那咱们小酌一杯。哎，哎，不，那上星期不是刚买了包了吗？哎呀，老公，我不买包，也不买首饰，也不买衣服，什么都不买。<笑>就是有个小小的投资想法，投资？啊，你不是对投资没什么兴趣的吗？可是这个项目非常有前景，非常有潜力。喏，刮眉刀、签字笔，你是不是拿错了？没有呀，你看，这么看是一支普通的笔吧，但是拆开呢？就是一把刮眉刀，是不是很神奇？是不是能勾起人的购买欲望？你就说值不值得投资？值。哎呀，老公就是慧眼识珠，都赚了钱，请你吃大餐。吃大餐就不必了哈，你就千万别叫这个啊魏忠啊拿了钱跑路了就行。哎呀，那哪能呀？哟，泡好像好了，我去看看啊。啊包家国在楼下等你，让你下去。嗯，没空。他说了，如果你不下去的话，他就让宿管阿姨上来叫你。照顾，包家国准备要干嘛？班长的心理咨询时间。找我干嘛？陆、嗯、雨，装的真像。什么？双目涣散，面容枯槁，眼神中还有一丝若有若无的哀愁。装的真像。许喵喵，你装病逃课，躲得过初一，躲不过十五呀。你才上大一就如此涣散，到了大三大四那还得了？没装病
。哎，你别走啊！你不说清楚，我就进你逃课了。随便。今天辛苦你了，不辛苦。后天比赛你还来吗？当然还来。拜拜。拜拜。哎，嘿，你你别哭啊！好了好了好了，你病了你病了，病假就病假。这我得说清楚啊，肯定不是我弄哭你的，你肯定是跟好朋友闹矛盾了，或者是被心爱的人抛弃了、失恋了。失恋是我的错吗？我就是想一个人静一静，你要烦我干嘛、啊你还真失恋了。其其实失恋也没什么大不了的，你想开点。你这辈子说不定没缘分，但下辈子，下辈子说不定能在一起呢。下辈子。喂。心裂肺，泪流满面，泣不成声。哎，喂，对不起，对不起，鲍家国，你这大晚上干嘛呢？肝肠寸断，痛不欲生，气入肝脾，爱恨故里。我今天终于知道，失恋的人是什么样的了。什么情况啊？神神叨叨的说什么呀今天带我去吃了一家我特别想吃的餐厅，吃完路过花店，他非要给我买，怕我都说不要不要了。喵，你回来啦！明天没课，咱们去看电影吧。或者去郊游，出去走走，对心情好。那个罗斯又发现了几篇好看的祖传文，发给你啊。啊，对对对对对。你吃不？嗯明天我们去逛街吧。好，我好久没逛街了，我陪你去。看来班长的心理辅导管了点用。就这儿，就这儿，啊，就这儿。哎，哥，这以前可是最繁华的 CBD 中心，啊，就是现在。<笑>嗯
，您给的价钱正合适。小吴啊，我们要的是性价比，性价比，懂吗？啊、好。老板不错吧？要的。客流量大，采光足，大小也正好合适，完美。不错嘛，小吴，靠谱。多少钱？这间铺面已经闲置很久了，虽然看上去比较破旧，但是位置还是很不错的。而且价格也很优惠，要不咱们进去看看怎么样？看看。啊，走吧，哎，走。这么值钱，人也挺多。就他了，哎，好。潘月，这里。嗯、喵喵，你好好吃饭。我不行，行行连句，胡思乱想。哎，你看什么呢？给我也看看呗。什么呀？又是爱，又是恨，又是痛哭流涕，又是什么海誓山盟的？这么夸张吗？华总文，你的知识盲区，吃你的饭。我知道，不就是霸总文吗？我妈的最爱。水牛庙，我劝你少看这种不切实际的东西。你平时看看大家消磨时间还行，想用它麻痹自己，逃离现实，恐怕只会适得其反。你懂什么？这个作者和其他作者都不一样，他的情感特别的真挚，他的情感那种把握，那种拉扯，阅读刚刚好，总能激起我内心那根最敏感的心。叫啥？回头给我妈也推荐推荐。《龙中鸟》。<咳>所以，据我的猜测，这个作者一定是一个情感经历丰富的渣女。徐梅梅，你今天有点反常啊，怎么跟失恋了一样？你说的不是我。你嘴巴最好给我放盐似的，否则。开什么玩笑啊！那许苗苗这种校花，不让别人失恋，那都是他高抬贵手，手下留情了。谁何德何能能让他失恋啊？就是，你以为苗苗是你啊？失恋只会在你这种人身上发生，好吧？我，我就随口一说嘛。哎，许梅梅，你到底谈过几次恋爱啊？我听说都是你甩的别人，有没有什么值得分享的寂寞内幕？嗯？太多了，你这数不清了都。其实爱情这种东西，对于我们这种情场老手来说，都已经司空见惯了。可可无啊！这搞不懂怎么会有人为情所困，幼稚
怎么还不更啊？快更快更，在线的。哭也不是因为你，对对对，我就说不可能是因为我弄哭你的嘛。但是作为班长，我义务关心班上同学的心理健康，帮助失恋的同学走出阴影，所以呢，我方建国，我警告你，你要是敢跟别人说我。失恋这件事，我觉得你好看。说不说？不许苗苗，你要不先报名试试？你这说不定有了新的目标，就有新的开始。别让一时的失恋影响你人生的轨迹啊！像你这种钢铁直男，活该你单身一辈子。你不也在这儿？别说我。同学，哎，同学，请问一下，方茂在教室吗？他好像去食堂了。你是？我是他女朋友。哎，没听说过他有女朋友啊。他平时啊比较低调。谢谢啊。嗯。芳芳，嗯，尝一下这个。嗯、哦。好吃吗？好吃。再给你吃一块。喵喵。哦。嗯<笑>哟，芳芳，这是谁呀？是啊，怎么没听你说过？这是罗斯。你们好，你好。你怎么来了？给你带东西啊。什么呀？这是我在针织社的战果，来，带上试试。不错，还挺适合的。你们看，是不是很适合？适合，适合，适合。你还没吃饭吧？没呢。我带你去吃饭。好呀，走。上次我们一起玩游戏，方茂也没说他有女朋友啊。方茂这个女朋友不简单啊，今天是来宣誓主权的。你怎么不打声招呼就过来了？我这不是想你吗？怎么想我？当然想啊！<笑>嗯。这是我们处，要用过灰色的防腐木做墙面、当门头，然后门头上面要搭一排射灯，射灯刚好照下来，照到商标上，行不？整体的墙面还有那边那边那块墙，这一块分割出来做收银台。这块记一下。嗯，没事。嗯，这上面的二楼，所有的展览架都是木质的，铺满整个墙面。至于这个吊顶，钟总，预算那么少，要求还那么多，施工难度很大。就是因为难度大才找你们，不然我就自己做了。那你得加钱、啊。不可能。那就没得谈了，兄弟们，走。哎，别别别，过去别走，别走别走别走，有事好商量去吧。干嘛？就咱们给的价钱，放眼整个装修市场，除了他们就没有别的装修公司愿意干了。你得把他们赶走，上这儿找人家。这是吧？加钱是不可能加的，但是，我可以包你们的午晚餐，每一顿四菜一汤。
。如果没什么意见的话，明天就开始工作吧。好饭洗澡。不是，咱还哪有钱包那么饭呢？咱们是没钱，但恒昌记有钱啊。恒昌记每天接待那么多客户，用的商务餐剩那么多，咱们得响应国家号召，杜绝浪费粮食。嗯。杜绝浪费，明明就是清洁的便宜，不占白不占。徐明仁，明天跟何正大学篮球赛，你来给我送水。揉金腰，侧前身，呈前平曲，走动滑球。我就说嘛，这么简单，我一学就会了。你拉了这么多次训练，我跟教练保证了，一定要教会你，不然他就把咱俩借口拉拉的训练、好的课和考试，全都补回来。这么卑鄙！好，你快点。哎，陈明仁，马上就上场，怎么还没换衣服？赶紧的。哦，这就换。我去外面等你。现在球传到汤海大人的十号，十号正德传球给了八号中卫。面对来自对方多人的压力，他能突破防守成功进球吗？进了，漂亮！好，上半场结束。啊，我们汉海大学的啦啦队准备登场。汉海大学的啦啦队身着红白相间的非常青春亮丽的服装。我们看到他们已经登场了，全场响起了雷鸣般的掌声。陈明仁，你怎么了？我我我的拉链开了。陈明仁，嗯，等一下比赛结束了，我们小树林见吧，我有话想对你说。呃、好。教练，哎呀，小姑奶奶，快快快快去！
盼海大学利用比赛的最后时间发起了一波又一波的攻势，最后一攻很关键。不出意外的话，十号郑泽将球传给了八号中卫，中卫出手。苗苗，苗苗，晚上我们庆功宴，一起来啊！不了，我累了。哎，苗苗，怎么了？咱俩是不是有什么误会啊？能有什么误会啊？啊，你这两天怎么老躲着我呀？给你个建议啊，别太拿自己当回事儿。许苗苗，许苗苗，你上次申请的东方卫大使已经通过了，需要你跟我去。教书领导干上一下，许喵喵说他累了，我不累啊